Dr. Nelson kutoka clinic ya afya mapenzi Mwanza na kuletea mada inayosema mpenzi anapokaa kimya fanya haya. Mpenzi anapokaa kimya fanya haya. Msikilizaji mkutia mada hii baada ya kupigiwa simu na kaka mfulani ambaye of course mpenzi wake wa miaka miwili amemkalia kimya hajibu message zake wala nini. Ni jambo ambalo linawakuta watu wengi sana katika mahusiano ya kimapenzi ukimia unaweza ukawa una nafasi katika eneo moja tu peke yake pale ambapo mtu anaona kwamba akikujibu anaweza kujibu pumba au kujibu kunya jambo ambalo sio zuri kwa hiyo anakaa kimya akiwa anatafuta njia ya kujibu swali lako kwa usahihi lakini ukimia mwingine ni ukimia ambao ni mbaya sana yani mtu amekununia tu kisa anataka ufanye anachotaka yeye ye. sasa hali hiyo sio nzuri katika mahusiano ya kimapenzi iwapo unataka ufanye uhusiano wa kimapenzi uwe mtamu zaidi na wenye nguvu na uimara wa kutosha mtafiti ambaye amefanya utafiti juu ya swala la ukimia au kununiana dr paul scrogiti amefanya utafiti miongoni mwa wanandoa nne elfu katika kipindi cha miaka ishirini kwa Kiingereza anasema maneno haya anasema silent treatment is tremendous, tremendously damaging silent treatment is tremendously damaging yani ile hali ya kumkalia kimya mpenzi wako ina uwezo mkubwa sana wa kuharibu sasa upende usipende hii ni tafiti ya kisayansi kabisa na imethibitishwa kwamba ina uwezo mkubwa wa kuleta maangamizi katika uhusiano kwa nini dr Paul Scrogit anasema hivi. Kwa Kiingereza anasema it decreases relationship satisfaction for both partners. Anasema kwamba inapunguza uwezo wa mtu kuendelea kuridhika na mpenzi wake kwa pande zote mbili husika. Yaani mtu anashindwa kuridhika na wewe, anashindwa kujisikia ameridhika na wewe, anashindwa kuridhika kwamba ametosheka na wewe kutokana na ukimya ambao unautengeneza wewe. Hebu fikiria mtu unamwambia habari za asubuhi hajibu sijui kuna kitu fulani kinataka kufanyika hajibu ni jambo la hatari sana katika uhusiano kama huo na tafiti zinaonyesha za kisayansi kabisa pale mtu anapokuwa anakupotezea katika eneo lolote lile akili yako inapata kumbukumbu ya maumivu sawa sana mtu aliyepigwa na ubao au na chuma kwa ile eneo ambalo linaitwa eh, singular cortex ndio inakuwa recorded maswala ya maumivu kwa mtu anapokuwa amekalia kimya ubongo haujali umepigwa na chuma au ni mtu ameukalia kimya maumivu yake ni makali sana ndio maana dr uh, Paul Scrogit anasema kwamba it is tremendously damaging sio kitu kidogo hicho sasa kwa nini mtu anakaa kimya anakaa kimya kwa sababu gani anataka ufanye yale ambayo yeye anayataka hata kama ni mabaya hata kama hayapendezi kama eneo mwingine ni kwamba anataka akutawale sasa hiyo sio picha sio nzuri. Sasa hiyo picha sio nzuri ya kutawalana. Uhusiano wa kimapenzi hapo uwe una ushirikiano wa kutosha. Sasa katika mahusiano hayo ya kimapenzi ambayo watu wengi wanapenda yawe na utamu wa kutosha, pale ambapo mpenzi wako anajifanya kama vile wewe haupo. Yaani kama haupo duniani. Anafanya mambo yake kimya kimya tu, akwambia anakuja nyumbani kimya kimya tu, hataki kuongea na wewe. Hali hii inaumiza sana. Sasa Mtazamaji unaangalia uh, video hii siku ya leo unaweza kuwa umetengenezewa ukimya wa aina fulani lakini um, na ukimya ule umejua kabisa kwamba lengo lake ni kwamba ukubaliane na yale ambayo mwenzio anayataka bila kujali hisia zako bila kujali mahitaji yako hali hiyo sio nzuri sasa ufanye nini iwapo mpenzi wako hakuomba ruhusa ya kukaa kimya sana na namba nene nirudie statement hiyo iwapo mpenzi wako hakuomba ruhusa ya kukaa kimya tambua mpenzi wako ana mbegu ya ukatili mkubwa mtu ambaye amekaa kimya kwa sababu anaona akiongea sasa hivi anaweza akakutukana au akakasadika mpaka akakupiga ngumi kwa hiyo ameamua kukaa kimya sababu ana samani bwana naomba tusiongelee sasa hivi ili swala sawa naomba unipe muda nitufikirie juu ili swala kwa hiyo kwa maongezi mengine yuko tayari kuongea na wewe lakini juu ya swala lile amelipa pause akiwa na nia njema kwamba sasa hivi hawezi akaongea vizuri anataka pressure ipungue ili aongee na wewe kama mpenzi sio kama adui 
ukimlazimisha kuongea wakati anataka muda wa kutafakari juu ile swala anaweza kaongea na wewe kama adui bila kujali hisia zako akikuumiza asikuumize kwake ni sawa sasa kaka ambaye nimeongea naye ambaye amesababisha mada hii mpenzi wake aliamua kwenda kunywa pombe ili amtukane na ni kweli alifanya fujo akataka kumwagia maji unaona hali kama hiyo inatisha sawa anataka kumwagia maji ya moto sasa hali kama hiyo inatisha dunia nzima inaona kwamba huyu mtu kwa amekasirika sasa unapofanya kitu katika swala la hasira unaweza kujuta baadaye kwa hiyo iwapo hajaomba ruhusa mwanake ameamua kukaa kimya kikatili uumie usiubie hajali anaingia ndani aongee na wewe anafanya vitu vyake hataki kuongea na wewe au hataki kujibu meseji zako hataki kupokea simu zako hayo yote ni ukimya ule ule na uzungumzia ufanyeje namba moja la kwanza ambalo unapaswa kufanya ni kwamba pale unapo unapoona kwamba ukimya huu hujaupa ruhusa na ameamua kufanya kukaa kimya bila ruhusa yako na kwa maneno mengi amekuwa mkatili anataka kuumiza wewe na wewe kaa kimya kaa kimya alafu endelea na mambo yako kama kawaida subiri mpaka pale yeye atakapoamua kuongea na atakapokuamua kuongea muelezo ukweli kwamba ukimya wako ni ukatili kwangu lakini nashukuru Mungu na elimu ya kunisaidia kunisiendelee kuumia mpaka utumbo ukatoboka mtu anawaza mpaka utumbo unatoboka wanapata pressure ya moyo haipendezi kabisa kwa hiyo akikaa kimya na wewe kaa kimya tena imba pambio Mungu huyu mwema haleluya Mungu huyu mwema hale Mungu huyu mwema imba na pambio usijali ukimya wake muangalie Mungu aliyekuumba na kuweka hai mpaka tukia leo Sawa, cha msingi ni kwamba usiruhusu yeye aone kwamba kukaa kimya kwake ni faida. Yaani ukakubaliana na yale anayoyataka yeye asisiri, yale kwa uhusiano wa muda mrefu, usiruhusu ifikie point ambapo mwenzio anaona kumbe kukaa kwake kukaa kwake kukaa kwake kimya ni faida. Kununa kwake ni faida kwa sababu amesababisha wewe ufanye anayotaka yeye pale unapoona kwamba anayotaka ulifanye wewe sio halali na uwezo kalikubali, usikubali kukubaliana na ukimya ule ukubadilishe kaa kwenye msimamo wako na endelea na shughuli zako tena kwa furaha kabisa endelea na shughuli zako kwa furaha kabisa bila kujali kwamba amenuna au nuna ah, vipi sasa anapokuja ukimya ule umemshinda kwa muda mrefu anakuja unamweleza kama bwana hii halisi itaki ya wewe kunikalia kimya kama mimi sipo vile kama mimi ni maiti kama nimekufa mimi ni mtu naumia fanya mambo yako kama unavyojua wewe cha msingi unajua umesimama kwenye haki. Kwa hiyo usiruhusu avunje ukimya bila kujua kwamba ule ukimya haufai kurudiwa. <laughs> Sawa? Usiruhusu kwamba avunje ukimya bila yeye kujua kwamba ule ukimya haufai kurudiwa ni mbaya, unaharibu tremendously damaging. Wanasema wazungu. Kwa hiyo usiruhusu akaharibu uhusiano wako ukimya wake. Mfundishe kwamba na wewe unajithamini ukimya wake usaidii kitu ni, muz, ni vizuri tukae tuliongelee swala tulimalize lakini swala la kutaka kunilazimisha niendane na yale ambayo nataka wewe bila kujadiliana na wewe bila kukubaliana na wewe bila kushiriana na wewe ni jambo la hatari sana usikubali hali hiyo kuendelea mpinge ili ajifunze kwamba na wewe una thamani na wewe una maoni na wewe una uwezo wa kufikiria na wewe unahitaji kuthaminiwa unahitaji mtu ambaye anakujali na kujali hisia zako hii ni kliniki ya afya ya mapenzi kwa mawasiliano na ziweka namba zangu hapo chini tuweze kuwasiliana kusaidiana katika hili na lile kama hujajisajili naomba ujisajili kuna kibox cha kundu pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe bofia pale utapata maelekezo ya jinsi ya kuwa mwanachama wa tena hii na Mungu akubariki